Bem, é bom estar aqui e é bom falar a respeito de paternidade. O meu pai, ele era um homem maravilhoso e piedoso e ensinava e pastoreava muito para nós, as crianças. E a minha mãe era uma guerreira de oração. E juntos eles formaram uma combinação e tanto. Eles eram pessoas muito piedosas. A minha mãe ainda está viva aos 91 anos. Ela, ela dorme 20 horas por dia agora. E não tem uma memória muito boa. Mas as quatro horas em que ela está acordada, tudo o que ela faz é comer e ler a Bíblia. E um dos netos, um dos netos me disse recentemente quando eu estava me perguntando por que o Senhor a mantém aqui. E ele disse, olha, a vovó é um grande testemunho para nós, porque ela está sempre na palavra. E foi assim que eu cresci, foi uma educação maravilhosa. Eu praticamente sempre dei como certo, até os 14 anos de idade. Mas duas vezes na minha vida eu ouvi meu pai responder a essa pergunta, porque todos os cinco de nós, as crianças, fomos convertidos desde cedo. E eu ouvi meu pai ser abordado por pessoas, eu estava em segundo plano ali, e as pessoas disseram para ele, qual é o segredo do seu sucesso na criação dos filhos? E na primeira vez, meu pai simplesmente disse, são as orações da mãe deles. E na segunda vez, vários anos depois, alguém fez a mesma pergunta e ele disse, é a pura graça de Deus. E acho que a segunda resposta é a melhor. É incrível, não é? Quantos erros todos nós cometemos como pais. E ainda assim, Deus é misericordioso. E os nossos filhos são muito melhores do que nós investimos neles. E essa é realmente a premissa do meu livro, de que Deus é um Deus de graça. E eu quero mostrar neste livro que a aliança da graça e as promessas de Deus que fluem para fora dele estão realmente nos alicerces ali da paternidade. E é baseado nessa aliança e nas promessas que nós seguimos em força e esperança, crendo que enquanto nós criamos nossos filhos dia após dia, como Moisés nos diz em Deuteronômio 6, você deve ensinar aos seus filhos diligentemente as coisas de Deus, falando delas quando você se senta, quando você caminha no caminho, quando você se deita, quando você se levanta, todos os dias ensinando eles, modelando eles, para eles. É uma coisa maravilhosa que Deus cumpra as suas promessas, ensina o pequenino ao caminho que ele deve seguir. E quando ele for mais velho, mais tarde ele não vai se desviar deste caminho. Bem, o que, o que torna este livro único? De onde veio este livro? Bem, a minha igreja me pediu, depois do culto matinal, enquanto as outras crianças estavam sendo catequizadas, para dar uma aula para os adultos, e os adultos votaram que eu desse uma aula sobre casamento e educação dos filhos. Eu disse, ok, vou dar cinco ou dez aulas sobre casamento e cinco ou dez aulas sobre educação de filhos. Bem, eu fiz 50 aulas sobre casamento e... 70 aulas a, a respeito da criação de filhos e ainda estou tentando, eu tenho mais 10 ou 20 para fazer. Eu não percebi a extensão do campo quando eu comecei. Basicamente, este livro está pegando alguns das, algumas das direções que dei à minha própria igreja em um nível muito popular e reunindo isso em um volume e tentando fornecer uh, as coisas mais básicas e importantes sobre a paternidade. Agora os meus próprios filhos, eles têm 21, têm 19 e 16 anos. Se eles tivessem 14, 12 e 10 anos, eu nunca teria escrito este livro. Porque as pessoas sempre me disseram ao longo do caminho, espere até que seus filhos sejam adolescentes, isso vai ser horrível. Mas você sabe o quê? Eu aproveitei a adolescência mais do que qualquer outro. Quero dizer, a cada ano, cada estágio ficava melhor e melhor, na minha opinião. E acho que os anos da adolescência são o ápice. E eu adorei criar os adolescentes. Mas eu entendo, é claro, que isso é pela graça de Deus. Porque quando os seus filhos não se rebelam, eles são muito agradáveis. E sinto compaixão por aqueles pais que tiveram adolescentes rebeldes com quem tiveram que trabalhar. E se não fosse pela graça de Deus, isso teria sido comigo também, dessa maneira. Agora, neste livro... Primeiramente, eu tento estabelecer o fundamento, então, que nós somos pais com uma base na aliança. Eu não quero presumir a regeneração 
e enfatizar demais o pacto, mas também não deseja ignorar as promessas relacionadas com a aliança. Portanto, há um equilíbrio entre entender que Deus promete entre seus filhos levantar uma semente para servi-lo e não, não ir no sentido de dizer, ok, a aliança não significa nada por um lado, ou a aliança significa tudo por outro lado. Não precisamos dizer aos nossos filhos que eles precisam nascer de novo. Algumas pessoas hoje em dia dizem, ah, você sabe, né? não precisa evangelizar seus próprios filhos porque eles já estão na aliança. Você acabou de dizer a eles que desde bebê Jesus os ama e que eles não precisam ser convertidos. Eles não precisam chegar ao arrependimento pessoal e à fé em Cristo. Isso é desastroso. É assim que você faz pequenos fariseus. Mas também... Você pode se tornar um pequeno pagão quando você não traz para os seus filhos as promessas de Deus e os benefícios da aliança que estão disponíveis para eles no Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que torna o livro diferente em primeiro lugar. É construído sobre uma sólida estrutura de aliança teológica reformada. Então, o que eu tento fazer é colocar essa estrutura em um padrão triplo da vida familiar, da vida da igreja e a vida escolar e mostrar como a, os três devem trabalhar juntos perfeitamente, criando os filhos de uma maneira consistente com base nas promessas de Deus e na aliança da graça. E a partir daí, eu passo para a, a, a obra real, a tarefa real da paternidade debaixo de uma estrutura tripla que Greg já sugeriu, sendo profetas, sacerdotes e reis na sua própria casa. E olhamos cuidadosamente o que significa ensinar seus filhos como profetas, o que significa orar por eles como um sacerdote e o que significa governar eles como reis. Então, olhamos para a metade restante do livro em uma série do que eu acho que são as áreas mais importantes onde os pais precisam de ajuda hoje em dia. Então, o que eu fiz no meu passado, anos e anos atrás, eu li, realmente li dezenas de livros sobre paternidade. Mas eu coloquei todos esses livros de lado e disse, baseado na palavra de Deus, baseado em práticas e experiências cristãs diárias em uma família na América do Norte do século XXI, quais são as, os maiores problemas que enfrentamos? Então, eu olhei para esses problemas. Basicamente, são esses. Eu tenho um capítulo sobre como ensinar as crianças a escutar, ouvir, ensinar as crianças a domar as suas línguas, ensinar as crianças a lidar com relacionamentos entre irmãos sem animosidade. E então eu tenho uma sessão separada para adolescentes. E eu escolhi três tópicos principais para tratar com ajudar os adolescentes a discernir a vontade de Deus, resistir à pressão negativa dos colegas e controlar a, a ira deles. Então essa é a direção do livro. Agora, deixa eu resumir em cerca de 20 minutos. Eu tenho quatro áreas principais que eu tento desenvolver neste livro, que são realmente fundamentais para os pais. Uh, o primeiro, então, são essas verdades fundamentais, como aliança e promessas de Deus. Acho que, como pais, nós precisamos aceitar essas verdades e realmente acreditar nelas. E acreditar que se nos exercitarmos nessas verdades, transmiti-las aos nossos filhos e confiar que Ele será o nosso Deus e o Deus da nossa semente por mil gerações, se andarmos na, na, no temor do Senhor, temos grande esperança e grande encorajamento na criação dos filhos. Eu gosto de colocar dessa maneira. É a maneira normativa de Deus. Quando pais tementes a Deus criam seus filhos no temor de, e na educação e na demonstração do Senhor para regenerar essas crianças à medida que elas crescem em algum momento, talvez como uma criança pequena, talvez como um adolescente, mas é a maneira normativa de Deus para cumprir as suas promessas. E apenas essa verdade nos dá energia e esperança e forragem para orarmos a Deus com todas as necessidades dos pais. Você entende? Acho que um dos grandes problemas da paternidade é que raramente nós percebemos que uma razão pela qual o Senhor nos dá filhos é para que nós aprendamos que nós precisamos, que nós precisamos dele desesperadamente. Se você olhar para o pai do menino possuído por demônios, olhar para a mulher cananeia, eles trouxeram seus filhos a Jesus e Jesus se virou e tratou com eles. Ele lida com os pais antes da criança. 
E eu acho que é o que ele faz conosco também. Quero dizer, quantos de vocês, levantem as mãos, quantos de vocês pais são pais perfeitos lá fora? Olha, ninguém. Os únicos pais perfeitos que eu conheço são aqueles que ainda não têm filhos. Você entende? Deus nos torna necessitados e nos leva a Ele. E então, como um pai, Ele lida com nós. Quantas mães, especialmente, cresceram incrivelmente na sua peregrinação espiritual por simplesmente se tornarem mães e precisarem da ajuda de Deus todos os dias. Então, nós temos que perceber que nós temos a responsabilidade primária pelos nossos filhos. E com base a respeito dessas verdades pactuais e promissoras, nós então as levantamos com expectativa em oração. E ao fazermos isso, nós entendemos que qualquer igreja para a qual nós vamos, qualquer escola que nós vamos enviar também, se não educarmos em casa, quaisquer babás que nós trouxermos para cuidar dessas crianças quando nós saímos temporariamente, nós temos a responsabilidade para com Deus de que todas essas fontes ensinem as mesmas verdades que nós estamos ensinando aos nossos filhos e as mesmas verdades bíblicas. E o que é tão problemático hoje em dia é que quando você envia seus filhos para uma escola ou não reforça o que você está ensinando ou para uma igreja que não faz isso, você tem uma fórmula para fomentar confusão, descrença, cinismo e indiferença nos seus filhos. Então o que eu estou dizendo neste primeiro ponto importante é criar os seus filhos perfeitamente para que todas as influências que vierem a eles sejam bíblicas. E se você for reformado na sua teologia, isso também será reformado. Então você protege os seus pequenos pés de tomate em uma estufa quando eles estão muito jovens, da, daquelas tempestades deste mundo e das redes sociais de entretenimento deste mundo. E você os educa de uma maneira que a igreja, o lar e a escola trabalhem juntos para criar os seus filhos no temor do Senhor. Então essa é a primeira coisa, construa ele sobre verdades fundamentais. Número dois, use este ofício triplo na sua casa. Este ofício triplo, profeta, sacerdote e rei. O catecismo de Heidelberg diz isso belamente. Diz que como crentes somos chamados de cristãos porque somos membros de Cristo pela fé. E então nós participamos de sua unção como profeta, mediador, sacerdote e reis. Agora é isso que nós somos chamados a fazer como pais. Nós somos chamados a fazer isso como cristãos em todas as áreas de nossa vida, mas particularmente como pais. E o Catecismo segue explicando o que isso significa em cada um deles. Diz que como profetas, nós devemos confessar o seu nome. Essa agora é a nossa tarefa como pais. E muitas vezes consideramos isso um dado adquirido, não é? Sentamos em volta da nossa mesa de jantar, que é um momento oportuno de ensino, e nem sequer nos concentramos no que vamos dizer. Nós meio que deixamos o nosso cabelo solto e não falamos sobre nada. É um momento oportuno para pensar conscientemente sobre o que você pode ensinar aos seus filhos. Quando você sai de férias e vê paisagens na natureza, ou caminha com os seus filhos, ou como faço todos os anos, levo cada um dos meus filhos para o aniversário deles... Apenas o pai e o tempo com a criança E tenho perguntas alinhadas Tenho coisas que quero falar com eles sobre o Senhor Deixe os seus filhos sentirem que você ama tanto suas almas Que não pode deixar de ensinar eles todos os dias E claro, o horário nobre aqui é o culto familiar Eu acredito fortemente, conforme mostro no meu livro de adoração familiar Que todos os dias um pai de cada casa deve estar ensinando seu filho para cara a cara, assim, ó, todos os seus filhos face a face sobre as verdades da palavra de Deus. Isso é o que Moisés diz em Deuteronômio 6. Agora, como sacerdotes, nós devemos ser intercessores por nossos filhos. Que coisa poderosa isso é. Todos os dias você tem a oportunidade de orar pelos seus filhos um por um no culto familiar mas também, em particular, para invadir o propiciatório para o bem-estar eterno dos seus filhos. Agora, meu pai, ele costumava fazer isso frequentemente, com lágrimas. Ele orava na mesa da família, Deus, nós não podemos perder nenhum dos nossos filhos na, na mão direita de Jesus Cristo no grande dia. E nunca nos esquecemos disso. 
Meu irmão disse que sua memória mais antiga da sua vida, quando ele tinha três anos, era olhando para cima no rosto do meu pai e vendo as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ele falava conosco a respeito do Senhor e nos ensinava e orava por nós. Nós temos que ser pais intercedentes. O catecismo coloca dessa maneira, sacrifícios vivos de gratidão e intercessores para os nossos filhos. E como reis, nós temos que jurar, lutar contra o pecado e Satanás nessa vida, diz o catecismo. E depois disso, estamos destinados a reinar com Cristo eternamente. Então, o que isso significa para nós pais? Significa que ajudamos nossos filhos a discernir a vontade de Deus. Defendemos nossos filhos daqueles que podem fazer mal a eles. Nós os disciplinamos para erradicar o mal e promover o que é bom. E oferecemos a eles conselhos sábios para guiá-los em sua vida espiritual e temporal. Então esse é o nosso papel Esse é o nosso papel culminante Com base na aliança e nas promessas de Deus Devemos ensinar como profetas Interceder como sacerdotes E orientar como reis Bem, isso é muito diferente Da percepção do mundo sobre a paternidade hoje em dia Eu digo no livro que Há realmente três, três tipos de pais mundanos Existem administradores de consenso Eles dirigem a casa deles Por maioria de votos Existem aqueles pais que dão aos filhos tudo o que desejam, exceto o amor verdadeiro. E há os pais que desejam boa sorte, o que significa que os filhos eles vão até os pais sem saber o, como está o humor naquele dia, porque o dia o pai diz sim, a mãe diz não, e a, dia, a mãe diz sim, o pai diz não. É muito melhor criar os seus filhos como profetas, sacerdotes e reis e trabalhar nisso em harmonia com o seu cônjuge. Agora, a terceira coisa que eu quero dizer é, Está neste livro Eu estou tentando dizer Repetidamente, de várias maneiras Nós devemos ser modelos De viver o Evangelho A paternidade e a educação dos filhos São tão aprendidas Quanto ensinadas e nossos filhos perceberão quem realmente somos, principalmente quando forem adolescentes. Você não pode puxar a lã sobre os seus olhos. Nós temos que viver o que nós ensinamos a eles. Houve um velho puritano que disse que o um ministro tem que transcrever o seu sermão na sua vida. E um pai precisa ser uma transcrição do seu ensino. Então, o que isso envolve? Bem, deixa eu dar algumas dicas rápidas. Primeiro, significa que nós devemos amar os nossos filhos como Cristo nos ama. Isso significa amor constante, amor incondicional, amor sincero, que nunca falha. E os nossos filhos devem sentir isso. Eu não faço mais isso, mas quando nossos filhos eram pequenos, eu costumava dizer, muitas vezes, era uma espécie de jogo. Então... Então o que você acha que o seu pai pensa de você? E eles diziam, ele me ama, claro que ele me ama. Mas eu só queria ouvi-los dizer isso. Sentir que sim, o amor está passando. Então seja o que for que falhamos e todos falhamos em abundância, não falhamos nisso. Deixe seus filhos saberem que você os ama pela palavra, pelas ações, por estilo de vida. E lembrem-se do que disse Hilo disse, o amor da alma é a alma de todo o amor. Em segundo lugar, não devemos ficar chocados quando os nossos filhos pecarem. Nós também somos pecadores. Lutamos contra o pecado. Não vamos rejeitá-los por pecar. Porque Jesus Cristo não nos rejeitou por pecarmos. Terceiro, o Evangelho nos ensina que nós devemos crescer em conhecimento e experiência da verdade de Deus. Então nós devemos ver os desafios da paternidade como parte de todo o processo de santificação de Deus em nós. Devemos recebê-lo como uma oportunidade de crescimento espiritual. E quarto, o Evangelho deve informar e moldar a nossa maneira de lidar com problemas, em particular os problemas na nossa casa. Da próxima vez que você ficar tentando ficar com raiva de um dos seus filhos por causa da sua desobediência, pare e pense quantas vezes você desobedeceu ao Senhor Jesus Cristo. Nas vezes em que eu fiquei mais decepcionado com os meus filhos, eu tentei me divertir sozinho por um tempo e pensar em quantas vezes eu decepcionei o Senhor. 
Nenhum dos meus filhos jamais me tratou uma fração tão mal quanto eu já tratei o Senhor Jesus Cristo. Por que eu não deveria ter misericórdia deles? Então, quinto, o Evangelho me encoraja como um filho de Deus, por intermédio de todas as suas promessas e convites e incentivos, para me confortar com isso, que eu tenho uma vocação de Deus para ser um encorajador e um consolador dos meus filhos, enquanto eles se esforçam para caminhar nos caminhos de Deus, mesmo quando eles tropeçam. É por isso que eu digo nas minhas aulas para a minha igreja, se certifiquem de que toda a comunicação de vocês com, suas, seus, com seus filhos, suas crianças, tem uma natureza amplamente positiva. Na verdade, o número que usa é 85%. 85% da sua comunicação com seus filhos não deve ter implicações negativas. Deve ser amplamente positivo, porque você está incentivando seus filhos por intermédio de afirmação para caminhar nos caminhos de Deus. E em sexto lugar, assim como Cristo continua a trabalhar na sua vida e na minha, como pais, para que nós possamos entrar em conformidade com a sua vontade, por isso nós devemos perseverar em todas as tarefas de, da paternidade, orando sempre, enquanto os instruímos e confrontamos eles, disciplinamos eles, ajudamos e encorajamos eles, nós mesmos, devemos caminhar pela fé, confiando na vontade do nosso Pai Celestial. Não esperando os nossos filhos que eles sejam de alguma maneira tão maduros quanto nós ou mais maduros do que nós. Mas lembrando, se Deus está trabalhando as suas almas, ele, eles ainda serão crianças e haverá incoerências. Então vamos valorizar isso, vamos crescer nisso e vamos gostar, curtir e de ver nossos filhos debaixo da nossa instrução, cada vez mais preocupados sobre a vontade de Cristo em suas vidas. As crianças são muito egoístas por natureza e quando Deus os converte, eles não perdem todo aquele egoísmo em um dia. É um processo vitalício. Olha, meu filho tem um, meu filho tem um negócio de caça ele, e ele, ele tinha um grande compromisso algumas semanas atrás. E era o maior compromisso que ele já teve no seu negócio. O maior, o maior potencial. E ele estava um pouco nervoso. É uma grande coisa para a vida dele. E... Ele me mandou um e-mail com uma carta de uma linha. Cerca de uma hora antes de partir, ele disse, pai, ore por mim. Se eu conseguir um emprego, louvarei ao, ao Senhor. Se eu não conseguir um emprego, louvarei ao Senhor. Calvino. Quando li aquela linha, eu chorei. Porque ele nunca teria dito isso três anos atrás. Ele tem 20 anos agora. Ele nunca teria dito isso aos 18 anos. Mas é tão lindo, não é? Quando você enxerga os seus filhos, passo a passo, começando a amadurecer nos caminhos de Deus, desejando se curvar diante de Deus. Eu não tenho tanta certeza que agora com 59 anos de idade eu teria dito o que ele disse aos 20 anos de idade, francamente. Mas, olha, é lindo ver o crescimento. Valorize isso, busque por isso, agradeça, agradeça a Deus por isso quando isso vier. Agora a última parte que eu quero examinar com vocês é essa. Eu estou apenas aqui chamando isso aqui de momentos, épocas da paternidade cristã. Passamos por todos os tipos de épocas, estações diferentes e eu só quero mencionar três delas quando eu fecho isso aqui agora. O primeiro é, claro, o período desafiador, o chamado período desafiador da adolescência ou aborrecência. Muitas mudanças podem acontecer. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa ler alguns bons livros sobre como criar adolescentes. Você precisa fazer perguntas junto com o seu cônjuge. Como nós podemos, como pais, treinar nossos filhos mais velhos para tratar os seus irmãos e irmãs mais novos com o amor de Cristo? Como nós podemos ajudá-los a aprender a discernir a vontade de Deus nas principais áreas da vida, como a escolha de uma carreira ou escolher um parceiro no casamento? E que papel nós teremos que desempenhar como pais nessa escolha? Como os ensinamos como administrar as finanças pessoais e o seu dever do dízimo e o dever como cristão na, no local de trabalho? Como podemos evitar a pressão negativa dos colegas e ensiná-los a fazer isso, sendo automotivados a fazer isso e se tornar uma pressão forte e positiva sobre os seus amigos? 
Como nós podemos ensiná-los a liderar em vez de serem liderados? E como nós podemos ajudar nossos adolescentes a lidar com a luxúria, o ressentimento e a ira? E que medidas específicas nós podemos dar para preparar nossos filhos para a saída de casa e para o casamento? E o mais importante de tudo, como nós podemos continuar a lembrá-los das promessas que Deus fez para com a semente da aliança e os seus deveres para com Ele? Essas são todas as perguntas que você precisa conversar com seu cônjuge, mas também você precisa conversar com seus filhos. E cada vez mais, à medida que eles crescem. Então, o que eu tento fazer neste livro, cada uma dessas questões eu examino detalhadamente e tento ajudar vocês aqui. Eu me ajudo no processo de lidar com essas coisas. Não apenas bater e correr ou simplesmente tropeçar neles, mas eu tenho um plano como estou, como a minha esposa e eu vamos lidar com essas coisas. Mas em segundo lugar, há também, é claro, o estágio dos netos. E ser avós é uma oportunidade maravilhosa de compensar os erros que nós cometemos como pais. Porque podemos pegar esses netos no nosso colo e orar por eles e fazer o culto familiar com eles e falar com eles e apoiá-los, talvez, de uma maneira que não fizemos tão bem como devíamos ter feito com os nossos próprios filhos. Os avós são muito mais importantes do que imagino. É por isso que eu escrevi um capítulo sobre isso também. Esteja disposto a oferecer conselhos. Use as reuniões de família para o Espírito, ensinando as lições espirituais. Cuide dos netos o máximo que puder. É um momento maravilhoso. Converse, converse com eles sobre o temor de Deus. Modele a esperança neles. Seja um exemplo de abnegação. Carregue a cruz e siga Cristo por eles. E seja disponível para eles. Esses são alguns dos pensamentos que desenvolvo sobre ser a voz neste livro. E finalmente... A outra parte também, e isso é para muitos de vocês, vocês que precisam encontrar as crianças que se perderam. O que vocês fazem com as crianças que se perderam? Bem, amigos, eu os encorajaria a continuar fazendo o que estão fazendo, continue confiando nas promessas, continue se apoiando na aliança de Deus, continue implorando em seu trono da graça. Deus pode fazer coisas maravilhosas, Olha, meus pais passaram por um momento muito difícil com um dos seus filhos. E uma das minhas irmãs que se rebelou e saiu de casa por um tempo, e ela não contou aos meus pais para onde ela estava indo. Para onde ela estava indo. E foi simplesmente uma agonia, foi apenas uma agonia. Isso durou dez dias. Eles não sabiam se ela estava viva ou morta. Eles não sabiam onde ela estava. E finalmente o meu pai, que foi um ancião por muitos anos na igreja, então ele tinha, sabia lidar com a igreja, ele não aguentava mais. E olha, eu não quero dizer isso de uma maneira mística, mas o que ele fez foi abrir a porta da igreja, ele foi até o local onde ela foi batizada quando ela era bebê, e o nome triuno de Deus foi nomeado com o nome dela, e ele caiu e ele se jogou no chão daquele lugar e disse, ó oh, Deus da aliança, ó oh, Deus das promessas, traga de volta a minha filha pródiga errante. Houve apenas uma torrente de lágrimas. Ele defendeu essas promessas. Ele voltou para casa, se sentindo um pouco aliviado, mas sem solução. Quando ele entrou pela porta, minha mãe o encontrou e disse, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. A nossa filha ligou e ela está voltando para casa. E ela está arrependida. Meu pai disse, é bom demais para ser verdade. Quando ela ligou? Bem, ela ligou há 10 minutos. No exato momento em que ele implorou pelas promessas de Deus. Agora, isso não vai acontecer sempre, é claro. Mas não cedo ao ressentimento, à ira, à amargura ou ao desespero. Enquanto a vida, há esperança. E continue implorando, continue clamando. Viva com a esperança. Deus é uma aliança fiel que guarda a Deus e se seus filhos estão se rebelando mas estão em sua casa, não entre em pânico frequentemente as crianças sacodem a canoa e quando nós como pais entrarmos em pânico, vamos virar a canoa no meio do rio e faremos muitos danos a tudo isso 
Precisamos ter disciplina constante, forte, amorosa, firme e amorosa durante todo o processo. Muitas vezes as mesmas crianças que se rebelaram em meados da adolescência, eles voltarão e serão os mais fortes apoiadores de Deus e de seus pais e da igreja nos anos posteriores. Então se lembre de que cada criança deve passar por um processo no qual eles precisam absorver aquelas crenças cristãs para a sua própria alma. Eles simplesmente não podem herdar isso Eles não obtêm isso apenas por meio da fé de segunda mão A fé de segunda mão é sempre duvidosa e fraca E tende a ser mais teórica do que prática E às vezes as crianças testam as águas Enquanto passam por esse processo Então continuem implorando por sabedoria e graça para perseverar Lembrando-se das coisas que são impossíveis para os homens Elas são possíveis para Deus Então eu encorajo vocês a lerem este livro, Parenting by God's Promise, é um livro de 19 dólares e me disseram que ele está custando 12 dólares e 35 centavos. É um bom desconto ali na mesa. E que Deus os ajude a buscar pela educação dos seus filhos, no temor, na criação e na demonstração do Senhor. Muito obrigado.